Fala galera, olha só o que eu comprei aqui pra gente fazer um teste no canal. Algo que eu tinha muita vontade de comprar, mas tinha receio. É a bomba elétrica. A bateria, viu? A bateria que é vendida em importação e tudo mais. Eu comprei, vou fazer o teste, comprei no, na Shopee, viu? Foi bem vendido isso aqui. E eu vou fazer o teste que eu tinha muita vontade de comprar uma bicha dessa aqui pra adiantar o serviço. Eu vou até fazer um teste aí, só correndo alguém aí no próximo vídeo. Mas o vídeo aqui é de apresentação e fazer o teste realmente enche o pneu. Galera, eu tinha vontade de comprar essa bicha, mas eu tinha receio, porque por mais que não seja tão cara, é só 85 reais, mas 85 reais é 85 reais, você perder, mas assim eu fui imaginei, não, galera, eu tenho certeza que tem muita gente que tem vontade também de comprar uma bicha dessa e acha que é ruim, e não tem coragem, por isso eu comprei pra gente fazer o teste, ver se presta ou não. Galera, independente de prestar ou não, eu vou deixar o link aqui dessa mesma compra aqui, e agora, ó, deixa eu ver aqui, ó, mostrar pra vocês a compra, ó. Vocês viram aí, ó, foi a compra que eu fiz, foi exatamente essa daqui, vou deixar o link. Se prestar, você já sabe, já pra comprar diretamente, porque tem várias marcas. Tem muita marca dessa daqui, ó, são todas parecidas, mas tem várias marcas diferentes, alguma pode ser ruim. Se for boa, vocês compram, se for ruim, você já sabe, tem pra passar longe dessa daqui. Vamos fazer o teste. Antes do teste, é claro, bora mostrar aqui tudo que vem dentro da caixinha, ó. Vem a bomba elétrica, é claro, né, tem que vir. Vem um carregador aqui, tipo C, ele é mais ou menos um, um metro de comprimento, é bem grande. Uh, geralmente vem uns pequenininhos véio, que não dá nem pra botar na tomada Porque é curto demais, ó E é um material bom E é tipo você dá pra carregar seu celular Vem a mangueirazinha que é própria pra encher pneu De pito aqui, ó É só você botar aqui, enrosqueou Já eu mostro pra vocês Vem esses dois bicos aqui que é pra encher bexiga E vem esse bico aqui que é pra encher bola, viu? E vem esse bicho aqui que eu não sei pra que é não Mas é uma, deve ser uma adaptação aqui pra alongar mais o cabo Coisa do tipo Deve ser pra alongar mais hum. o cabo Creio eu que seja, né? Mas, vamos lá. Galera, é... Vou mostrar, fazer logo a apresentação aqui da ferramenta, ó. Ele aqui. Modelozinho dele. A entrada é aqui, ó. Pela que tem o suspiro que é pra poder entrar ar, né? Porque tem que entrar ar pra poder sair o ar. O modelo dele é esse daqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O nome é Car Ar Pupper. E modelo... CZK3668 Pra vocês já saberem comprar o certo Mas tem o um link aqui pra vocês verem, viu? Não tô ganhando nada, só tô fazendo pra poder ajudar vocês Bora lá Galera, é o seguinte Primeiro pra ligar, tem que ligar aqui, ó Apertou aqui Ligou a apresentação dele, viu? Aí aqui, ó Carga da bateria, mostrando que tá em PSI E aqui tá mostrando que tá na função pra encher pneu de moto Aí pra você mudar, ó você pode memorizar para encher pneu de moto, a quantidade de libra correta para encher pneu de moto, de carro, olha. É só mudar aqui, ó. Mudou aqui, ó. Tá em pneu de bike. Tá em bola. E tá, aqui é o um modo aleatório, né? Sem nenhuma descrição. Tá no de carro que é 36. Vocês querem baixar, ó, vocês, vocês mudam aqui, ó. Pneu de carro eu deixo com 32, né? Você deixa de 32.5, porque quando você termina de encher, volta um pouquinho, viu? Aí vamos lá. Vou aqui mostrar pra vocês aqui outra coisa, ó, outra função. Olha só aqui, ó. Tem também lanterna. Bem bacana, né? Pra você encher no escuro, ó. Já dá pra encher e clarear ao mesmo tempo, pra você acertar o pito. Aí aqui, ó. A função aqui é pra aumentar a quantidade de libra, né? Como vocês podem ver. Que é pra diminuir a quantidade de libra. E aqui é pra ligar o motor. Pronto. Bora aqui fazer o teste, ó. A gente vai colocar diretamente aqui. Vocês podem ver aqui, ó. É só enrosquear, tem borrachazinha, não escapa, viu? Enrosqueou aqui. Rapidão, sentido horário, como praticamente tudo, né? Que a gente coisa. Esse outro aqui, ó, é só pra você fazer pra virar uma alça. Ó, só... Vou segurar. Pera aí, mostrar pra vocês aqui. Pronto. Lá vai. Ó, você enrosquear aqui. Aí vira tipo uma pochetezinha. Mas o que nós queremos mostrar aqui é se enche ou não. Eu vou esvaziar totalmente o pneu da XRE 300. 300 não, é 190. Tô mentindo, ó. É uma... Uma bros bombada, né? Pra quem não sabe, a XR190 é uma bros bombada. Mas aqui esvaziar totalmente, pra não ter, não ter dúvidas, viu? Aqui, ó. Tirar aqui. Sai, rapaz. Ou se passar aí, fácil não sair. Pronto. Ó, tô vendo aí baixando, né? Totalmente esvaziado. Vamos aqui botar de volta. Apertou aqui, vamos lá. Vou botar aqui está nada aqui rapidão. Um pouquinho ruim que tá só na mão, né, galera? Não é tão fácil a gente fazer só com a mão. Mas tenho certeza que vai. 
Pronto, apertei. Aqui agora, ó, é só vocês virem aqui, ó. Vocês enrosqueiam. Ele aqui tem um sentidozinho de enrosquear. Vou mostrar pra você aqui. É só enrosquear. Enrosquear até encostar no final. Que é quando a parte interna que tem uma pontinha vai encostar na válvula. Pra poder abrir a válvula, viu? Pronto. Encostou. Ligou aqui, ó. Agora vamos selecionar qual é que nós queremos. Nós queremos pra moto, né? Tá aqui, ó. 32 libras. Falando do sinalzinho da moto. E... Vamos ver aqui se vai encher. Tá com a carga ainda que ele veio, viu, galera? Eu não carreguei. Vou fazer outro vídeo aqui testando se ele... É... Quantos pneus enche, entendeu? Fazer outros testes. Sai outros vídeos aqui. Aqui, tá aumentando, ó. Ele vai de 5 em 5 libras, ó. Tá com 4 libras e meia. Tá com 5.5. E vai aumentando até chegar nas 32 libras. Quando chegar nas 32, ele se desliga sozinho. Aqui, ó. Você pode observar, ó. Que já tá enchendo, ó. Ó. Já tá enchendo. E, então, pega lá o calibrador do nosso manual pra ver se realmente esse bicho tá enchendo. Quando terminar, pra ver se for com a quantidade de libras, viu? Eu mandei o meu funcionário pegar um calibrador pra poder quando terminar isso ver se realmente tá enchendo, né? Porque vai que aqui mostra que tá com 32 libras e tá só com 10 libras, aí não adianta. E dá uma pausa que vai demorar um pouquinho. Nem tanto, nós estamos vendo aí que tá sendo bem rápido, né? Não, vou na integrar aqui, vou sem corte pra vocês verem. Vai, vai. Mostrar aqui pra vocês, não, mas eu vou fazer outro vídeo. Vai demorar demais, eu vou fazer outro vídeo mostrando quanto tempo ele demora pra encher o pneu de uma moto e quanto tempo demora pra encher o pneu do carro num só vídeo. Eu mostrando pneu de carro de moto E vou mostrar também em outro vídeo Quantos pneus de carro ele enche E quantos pneus de moto ele enche Vai sair vários vídeos com esse bichinho aqui pra vocês tirarem a dúvida Galera, estamos chegando aqui no finalmente Ela tá com 30,5 30, Enchendo de boa Realmente tá indicando que tá enchendo mesmo Tô com o calibrador aqui pra ver Se tá enchendo realmente Pegou nas 32 Vai desligar, como eu falei ó, Se você deixa um, um a mais ó, Porque quando ele desliga, ele vai voltando ó. Ó, você deixa com 30, eu te deixar com 33. Lá vai. E... Pronto. Na hora que encheu, você tira logo para não esvaziar. Pronto. Tá aqui desenrosqueando. Não esquentou muito. Aqui esquentou, viu? Esquentou a mangueira. Agora vamos pegar aqui o calibrador. Você viu que tá com em torno de 33, né? Vamos ver aqui se vai... Hum. É, tá no 1. Ó, tá com 32 libras. Talvez o calibrador meu não tenha tão exato, né? Ó, aqui, aqui, ó. E meu calibrador aqui, ele pula de 5, 5, ó. Aqui no caso, foca, fala da mãe. 5, 10, 15, 20, 25, 30. E passou 30 e pouquinho, tá com 31, mais ou menos. No momento que eu tirei, descalibrou um pouquinho, né? Galera, meu ponto de vista. Passou no teste, viu? Passou no teste. E ainda... Olha aqui. A bateria ainda tá no máximo. Olha só. Bateria no máximo. Produto testado e aprovado. Fazer igual o Barone, né? <risos> Quem dera ser. É, um dia a gente chegar lá com fé em Deus. Nunca pode ter, deixar de ter fé e, e conseguir. Mas é isso aí, galera. Por 84 reais, tá caro ou tá barato? Eu achei barato. Viu? E eu vou fazer... O próximo vídeo vai ser tirando alguém do prego. Eu vou sair no meio do mundo. Primeira pessoa que furar o pneu e pedir pra me socorrer. Eu vou levar isso aqui pra ver se realmente vai tirar do prego. Mas é isso aí, galera. É, tem um link nos comentários desse mesmo aqui, viu? Vocês viram. Muito bom. R$84,00 hoje em dia. Infelizmente, com o nosso Brasilzão não é nada, né? Não é nada praticamente. Eu sei que R$84,00 ainda é muito dinheiro pra muita gente. Mas pra gente que trabalha com isso é muito pouco dinheiro. Pra você que tem condições de comprar uma moto ou um carro. Obviamente, 84 reais não é tanto dinheiro se você comprar uma moto. Será que mesmo? É uma moto de 12 mil, né? Tem 12 mil, não vai ter 84 reais? Eu aconselho comprar, viu? É muito bom esse produtozinho aqui. Portátil, pequenozinho e bom. E tem a... Tem um detalhe, né? Tem a bicha aqui, deixa eu ver aqui. Cadê? Bora. Tem ainda... <risos> uma terninha, ó. Isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, senta o dedo like, um like aí, se inscreve no canal, que eu já fazer vídeo bacana com isso. Valeu, pessoal. Tá o link aí nos comentários aí desse produto aqui, viu? Se quiser comprar, é só direcionar ele aí que já era. Valeu!